നമസ്കാരം സെക്യൂരിറ്റി സ്കാനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഇതേ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കൊറോണയല്ല യഥാർത്ഥ വൈറസ് അത് ചൈനയാണെന്ന് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് എവിടെ എങ്ങനെ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു സംശയം എന്തായാലും അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അത് ശരിയല്ല നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ അരുണാചൽ തവാങ് അതിർത്തി മേഖലയിലും ലഡാക്ക് മേഖലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതൊരു സൈനിക ആക്രമണമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് തെറ്റാണ് ഇതൊരു സൈനിക ആക്രമണമല്ല മറിച്ച് സൈനികർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയും അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു അപകടവുമാണ് ഇത്രയും സൈനികരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാരാണ് ആ സംഭവത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് എന്നാണ് ഇരുപത് പേരുടെ പേര് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാൽപ്പത് പേരോളം മരിച്ചു എന്ന് അമേരിക്ക പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ഏജൻസികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അൻപത് പേരോളം ചൈനയുടെ മരിച്ചു എന്നും നിരവധി പേർക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിൽ ഇരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ആൾനാശം തീർച്ചയായിട്ടും താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് പാകിയത് ആറാം തീയതി ആ പ്രദേശത്ത് നടന്ന ചർച്ചയാണ് ഇരു സൈനികരുടെയും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കമാൻഡർമാർ അവിടുത്തെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു രണ്ട് സർക്കാരുകളുടെയും ചൈനീസ് സർക്കാരിൻ്റെയും അതേപോലെ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെയും അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചർച്ച നടത്തിയത് പ്രധാനമായും ലഡാക്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൈന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും അത് ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചർച്ച ഉണ്ടായത് ആ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗൾവാൻ മേഖലയായിരുന്നു ഈ ഗൽവാൻ മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ പിന്മാറ്റം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ചർച്ച അവസാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു പിന്മാറ്റം ചൈന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് പോയ ഒരു ചെറിയ ടീം ഒരു ചെറിയ പെട്രോളിംഗ് പാർട്ടിയാണ് ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിന് ആദ്യം ഇരയായത് അങ്ങനെയാണ് സംഘർഷം അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ചൈനയുടെ ക്യാമ്പുകൾ അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെന്നവരെ കല്ലും കമ്പിവടിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചൈനീസ് സൈന്യം മാരക ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഇത്തരം ആയുധങ്ങളാണ് ഒരു വെടി പോലും ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും അവർ ഉതിർത്തില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് കാരണം അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അനുവാദം വേണം അത് ഈ സംഘർഷത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പിവടിയും മറ്റുമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികന് മൂന്ന് ചൈനീസ് സൈനികർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അവിടെ എത്തുകയും നമ്മളുടെ പെട്രോളിംഗ് പാർട്ടിയും മറ്റ് ആൾക്കാരും വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ചൈനയുടെയും കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാർ അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ സംഘർഷം നടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമി താഴേക്ക് പോയി അവിടെ മലയിടിച്ചിലുണ്ടായി താഴെയുള്ളത് ഗൽവാൻ നദിയാണ് ആ നദിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സീറോ ആണ് മരവിപ്പിക്കുന്ന തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ് മൈനസ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നദിയിലെ താപനില എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിരവധി മരണങ്ങൾ നടന്നത് ഈ നദി ഒഴുകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിരവധി ശവശരീരങ്ങൾ ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരുടേതും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുപ്പിനെ
ചൈന വളരെ പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസ് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്കയുടെ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകാതെ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് ആണവശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധമുണ്ടാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെടി പോലും ഉതിർക്കാതെ ഇത്രയധികം പട്ടാളക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇതൊരു അപകടവും ഒരു കയ്യാങ്കളിയും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പൂർണ്ണ സൈനിക ആക്രമണമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന സംശയം എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വൈറസ് ബാധയുടെ ആശങ്കയിലാണ് ഈ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറപ്പെട്ട വൈറസാണ് ഈ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ചൈന ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിന് വ്യക്തമായ രണ്ട് മൂന്ന് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈറസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വൈറസ് കാരണം ചൈനീസ് വ്യാപനം ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ചൈന ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ചൈനയുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും അതുവഴി ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗവും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ തകർന്ന് തകരും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ചൈനീസ് ഭരണാധികാരികൾക്കിടയിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ശ്രദ്ധാമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിശമാറ്റം ചൈനയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലൊരു സംഘർഷത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചൈനീസ് ഭരണാധികാരികൾ ഒരു പക്ഷേ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയാണ് മറുവശത്ത് തീർച്ചയായും ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം ഈ പ്രദേശത്ത് ഭൂ ഈ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു റീജിയണൽ സൂപ്പർ പവർ ഒരു പ്രാദേശികമായി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രശക്തി ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും ഇന്ത്യ ഭീഷണിയാകുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഈ പ്രദേശത്ത് ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ചൈനയുടെ അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മോദിയുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഉയരുന്ന ഇന്ത്യ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈനയ്ക്ക് ഒരു ഭീഷണി തന്നെയാണ് ആ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭീഷണിയുടെ വേഗത ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനെങ്കിലും ഇന്ത്യയുമായി നിരന്തരം സംഘർഷങ്ങൾ നടത്തിയാൽ നിരന്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചൈന കരുതുന്നുണ്ടാവാം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ പുനഃസംഘടന തന്നെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ പുനഃസംഘടന ചൈനയെയും പാകിസ്ഥാനെയും ഏറെ ഉലച്ചിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീർ മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ലഡാക്ക് പ്രത്യേകം കാശ്മീർ പ്രത്യേകം ജമ്മു പ്രത്യേകം റീജിയണൽ പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളായതോടുകൂടി അവിടെ ഭരണപരമായും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും കാര്യമായ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമെന്നും അത് സൈനിക വിന്യാസത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും ചൈന ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തടയുക എന്നുള്ളതും ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചൈനയിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചൈനയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ ചൈനയുടെ ചൈനയ്ക്ക് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പ്രതിപാദിച്ചതാണ് തൈവാനുമായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ജപ്പാനുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ചൈനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പല പ്രവിശ്യകളിലും ടിബറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവിശ്യകളിൽ വളരെയധികം പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിനെ തണുപ്പിക്കാനും അതിനെ അടിച്ചമർത്താനും ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിർത്തിയിലൊരു സംഘർഷമുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് സാധിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ മേൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ചില ജന്മങ്ങളെയും ചില പാൾ ജന്മങ്ങളെയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിൽ ഇവിടെ കണ്ടു ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു കയറിയാലും വേണ്ടില്ല മോദിയുടെ അഹങ്കാരം കുറയുമല്ലോ മോദി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമല്ലോ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ചിലർ ഉദ്ഘോഷിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ഏത് വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നും കരുതുന്ന പോലെ ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധം ഒരിക്കലും ചൈന
പിന്തുണക്കാർ ഇവിടെ മറന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നാനൂറോളം പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കും ഉണ്ടായി ആൾനാശം നൂറ്റി അമ്പതോളം പട്ടാളക്കാർ പക്ഷേ നാഥുല പാസിൽ നിന്ന് ചൈന പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ സുമദ്രോങ് ചു വാലി തവാങ്ങിലെ സുമദ്രോങ് ചു വാലിയിലും ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായി അവിടെയും ശക്തമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചത് ചൈനീസ് പട്ടാളം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു തവാങ് യാതൊരു കാരണവശാലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയം മുതൽ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്തും തീർച്ചയായിട്ടും തവാങ്ങിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തവാങ് അതിർത്തികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ തിരമാലകൾ പോലെ വന്ന ചൈനീസ് പട്ടാളം കയറി ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് തവാങ് അതുകൊണ്ട് തവാങ് ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് അന്ന് തൊട്ട് സർക്കാരുകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ വിന്യാസവും ശക്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ആ പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല പെരുമാറിയത് അതുതന്നെയാണ് ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മസിൽ പവർ നൽകിയത് എന്ന് ചിലരെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പത്ത് വർഷവും യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ടെന്യൂവറിലും ഇന്ത്യ ചൈനയോട് പ്രതികരിച്ചത് പ്രതിരോധം എന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടൊന്നിനും പോവില്ല മറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല ചൈന ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൂപ്പി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഇന്ത്യക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരോട് കൈകൂപ്പി തിരിച്ചു പോകൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു യുവ മേജറുടെ ചിത്രം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല രാജ്യസ്നേഹികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നു പ്രതിരോധത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് അത് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലായാലും ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലായാലും ആര് ഇങ്ങോട്ട് സംഘർഷത്തിന് വന്നാലും അവരോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയുമായുള്ള എല്ലാ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും ഇന്ത്യ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതാത് പ്രാദേശിക കമാൻഡർമാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാർത്ത കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് സുതാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സംഘർഷം നേരിട്ടാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ല പൊസിഷനിലാണ് ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൈനയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ലഡാക്ക് പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെയല്ല അക്സായി ചിഹ്നം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രദേശം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നു ഇത് അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പ്രത്യേകിച്ചും അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ പിഴവാണ് ആ പിഴവ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നികത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആകെ തുക കൂടിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന സംഘർഷം ലഡാക്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി കുറേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും അതേപോലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വികസനവും നമ്മളുടെ സൈന്യം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ ചെറുക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമാണ് ചൈനയുടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എങ്ങനെ ചൈനയെ നേരിടും ഈ ഒരു ചോദ്യവും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചൈന ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയില്ല അവരുടെ നയങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല സ്വന്തം ജനതയെ തന്നെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ചൈനയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം അവർ എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻകാല അനുഭവങ്ങളാണ് ചൈനയെ നേരിടുന്നതിൽ നമ്മളുടെ വഴികാട്ടി ആകേണ്ടത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ നമ്മൾ ത
അങ്ങനെയുള്ള ചൈനയെ നേരിടാൻ ഒരു പൂർണ്ണ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ആവശ്യമാണ് ചൈനയെ നേരിടേണ്ടത് സൈനികമായി മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായും നയതന്ത്രപരമായും നമ്മൾ ചൈനയെ നേരിട്ടേ മതിയാവൂ ചൈനയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്താണ് എന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായും ആ യോഗത്തിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരു കൺസെൻസസ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമസ്കാരം